நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா வீடியோக்கு கீழே தெரிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய புதிய வீடியோக்களை அடுத்தடுத்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹஸ்பண்ட் தமிழா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான டாபிக் என்சிஆர்டி புக்கில் இருக்கிற டாபிக்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் வந்து ஃபிசிக்ஸில் ஹீட் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ ஹீட் அப்படிங்கள இந்த டாப்பிக்கில் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன கேட்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது வந்து நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்குறோம் டெம்பரேச்சர் இஸ் மெஸ்யூட் பை டிவைஸ் இஸ் கால் தெர்மோமீட்டர் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற எத்தனை பேர் தெரியும் தெரில லாஸ்ட் இயர் ஏஎல்பி டெக்னீஷியன் எக்ஸாமில் கேட்டாங்க அது எப்படின்னா டெம்பரேச்சர் இஸ் மெஷர் பை டிவைஸ் இஸ் கால் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு தெர்மோமீட்டர் தெர்மோ ஸ்டாட் இந்த மாதிரி தெர்மோ தெர்மோன்னு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க அதே நேரத்தில் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி தப்பான ஆன்சர் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தெர்மோ மீட்டர் ஓகேவா மெஸ்யூரிங் டெம்பரேச்சர் ஓகேவா அந்த டெம்பரேச்சரை எப்படி வந்து அளக்கிறது இதுக்கான நிறையா இருக்குது அதாவது கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் ஓகே இது வந்து கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் வந்து பாடியோட டெம்பரேச்சர் தான் அளக்க பயன்படுது ஸோ இதெல்லாம் லெபார்ட்ரி தெர்மோமீட்டர் இருக்குது அப்போ இந்த கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் அளவு என்ன அப்படின்னா ஸோ அதோடய அளவு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சு டிகிரிலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் தான் அளக்கும் கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொஷின் ஓகேவா இந்த கொஷின்ஸ் வந்து டைரெக்டாக கேட்குறக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ஹீட் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக்கே ஸோ கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரில் வந்து இந்த அளவில் தான் வந்து இதோட இது இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே வந்து ஃபேரன்ஹிட் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா அப்படியும் கேட்கலாம் ஃபேரன்ஹிட் ரேஞ்ச் அப்படின்னா நைன்டி ஃபோர் டு ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் சாரி டிகிரிஸ் ஓகேவா செல்சியஸ் வராது டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் ஓகே ஃபேரன்ஹீட் இதுதான் வந்து கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரோட ரேஞ்சு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஆகும் வச்சுக்கங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டு ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஹூமன் பாடியோட குறைந்தபட்ச டெம்பரேச்சரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் தான் அதிகபட்ச டெம்பரேச்சரும் ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் தான் அதனால் தான் பார்த்திங்கன்னா கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரில் இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சரை வச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மருத்துவமனையில் பயன்படுத்தக்கூடிய தெர்மோமீட்டரில் பார்த்திங்கன்னா மெர்க்குரி லெவலில் வந்து முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கீழே இருக்கிற மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா முன்கூட்டியே இதை பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரீ கேஷன்ஸ் டு பி அப்சர்வ் ஃபைல் யூஸிங் கிளினிக்கல் திரும்ப பண்ணுறோம் சரி அதுதான் முன் முன்னெச்சரிக்கை அதாவது அதை அளக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த மெர்க்குரி லெவல் பிலோ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் வேறு எதுவும் தேவையில்லை ஓகே ஸோ அதுதான் இங்கேயும் மறுபடியும் சொல்லியிருக்காங்க இன்சூர் த ஃபால்ஸ் பில்லோ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேவா ஆ நார்மல் டெம்பரேச்சர் தான் ஹூமன் பாடி இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பியில் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் இந்த நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஹூமன் பாடி முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் நோட் த டெம்பரேச்சர் இஸ் ஸ்டேட்டட் வித் இட்ஸ் யூனிட் ஓகேவா டிகிரி செல்சியஸ் அதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடிக்கடி ஒரு கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஓகேவா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க பேசிக்கான ஒரு கேள்வி முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து மைண்டில் செட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டு ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேவா ஸோ அடுத்து மூவ் பண்ணலாம் ஓகே அதே தான் திரும்பியும் கொடுத்துருக்காங்க த கிளினிக்கல் தெர்மோமோட்டர் டிசைன் டு மெஸ்யூ த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஹூமன் பாடி ஓன்லி The temperature of human body normally does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. That is the reason that is the thermometer has the range of 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. So, what is the reason that the human body temperature is given to the human body temperature? It is given to the human body temperature. 35 degrees to 42 degrees Celsius. That is the human body temperature. The temperature of human body normally leaves between these two temperature. That is 35 degree to 42 degree Celsius. 32 to 50 degree Celsius. 20 to 100 degree Celsius. Now, there are 100 degree Celsius. Now, there are 100 degree Celsius. Now, there are 100 
கிளினிக்கல் ஓகே ஓகே முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் வந்து கிளினிக்கலுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஹூமன் பாடி டெம்பரேச்சர் அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லெபார்ட்ரி தெர்மோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய ரேஞ்சஸ் வேறு ஓகேவா அது வந்து மைனஸ் டென் டிகிரி செல்சியஸ் டு ஒன் டென் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் மிஸ்யூட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்து இதில் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரில் ஓ ஜஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஹூமன் பாடியில் வச்சு எடுத்ததையுமே அந்த ஒரு செல்சியஸ் அப்படியே நிற்கும் உடனே வந்து ஷடன் சேஞ்சஸ் இருக்காது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா கிங்க் நியர் த பல்ப் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அது வந்து அந்த ஹீட்டை வந்து அப்படியே வச்சுருக்கும் அது தான் வந்து மெர்க்குரி லெவலில் வந்து ஃபால் பண்ணாமல் வச்சுருக்கும் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து முக்கியமான டாபிக் மூணு விஷயம் இருக்குது கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் அப்படின்னு இது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் வெப்பத்தை கடத்தும் மூன்று முறைகள் ஓகேவா அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா கண்டக்ஷன் த ப்ராசஸ் விச் இஸ் ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் த ஹாட்டர் என் டு த கோல்டர் என் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நோன் அஸ் கண்டக்ஷன் இன் சாலிட்ஸ் ஜென்ரலி இது வந்து இந்த மாதிரியான கண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிய கடத்து வெப்ப கடத்திகள் வெப்ப கடத்தும் திறன் வந்து சாலிட்ஸ் தின்மங்கள் தின்ம பொருட்களில் மட்டும்தான் இது வந்து செய்யப்படுது அதனால தான் இதுக்கு பேர் கண்டக்ஷன் வச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க கண்டக்ஷன் அப்படின்ட்டு வெப்ப கடத்தும் தன்மைன்ட்டு ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் கண்டக்ஷன் ஓகேவா அந்த தின்ம பொருள் அதாவது இன் இன் சாலிட்ஸ் ஜெனரலி த ஹீட் எக்ஸ் ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் கண்டக்ஷன் ஓகே அடுத்து ஸோ அடுத்து வந்து த மெட்டீரியல்ஸ் விச் அலோவ் ஹீட் டு பாஸ் தோ தம் ஈஸிலி ஆர் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ஓகேவா ஸோ அதுலேயும் வெப்ப கட தின்ம பொருட்களையும் அதாவது இந்த ஷாலிட்லேயும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதுலேயும் வந்துட்டு வெப்ப கடத்தியும் இருக்குது வெப்ப கடத்தா பொருளும் இருக்குது அந்த வெப்ப கடத்தா பொருட்கள் தான் வந்து நம்ம இன்சுலேட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா டெக்னிக்கல் போர்டு இன்சுலேட்டர்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு பிளாஸ்டிக்கு மரக்கட்டை ஃபுட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பத்தை கடத்தாது ஓகேவா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு வந்து வெப்பத்தை கடத்தும் திறன் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஓகேவா த வாட்டர் அண்ட் ஏர் ஆர் புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் சரியா எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டாக நீங்கள் லைன்ஸ் பார்த்தீங்களா இதை வந்து நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுருப்பீங்க நிறைய இடத்துல த வாட்டர் அண்ட் த ஏர் ஆர் புவர் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அப்போ வந்து நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க வாட்டரு ஏரு வுட்டு அப்புறம் வந்து ஸ்டீலு பிளாஸ்டிக் ஓகேவா இந்த அஞ்சு ஆப்ஷனில் எது வந்து பெஸ்ட்டு கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுவீங்க ஏர் இல்லை வாட்டர் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக தப்பாக போயிடும் அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டீல் ஓகே ஸ்டீல் தான் சூஸ் பண்ணணும் சரியா வுட்டு கடத்தாலும் தெரியும் பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் நிறைய கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் படித்தா தான் இது தெரியும் பிளாஸ்டிக் அண்ட் வுட்டு வந்து இட்ஸ் ஏ இன்சுலேட்டர் இட்ஸ் நாட் ஏ கண்டக்டிங் ஹீட் ஓகேவா அப்போ வாட்டர் அண்ட் ஏர் வந்து அதுவும் போவர் தான் அதுவும் போவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் தான் இங்கே வந்து தப்பு பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஓகே அடுத்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன இருக்குன்னா வென் வாட்டர் இஸ் ஹீட்டட் த வாட்டர் நியர் த ஃப்ளேம்ஸ் ஹெட் ஹாட் ஓகே இதுக்கு பேர் என்னென்னா கன்வெக்ஷன் கன்வெக்ஷன் அப்படிங்கிறது அந்த காற்றின் மூலமாக நடக்கக்கூடிய வெப்ப கடத்தல் ஓகே வித் த மோட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் நோன் அஸ் கன்வெக்ஷன் ஹவு டஸ் ஹீட் ட்ராவல் இன் ஏர் இன் விச் டைரக்ஷன் டஸ் த ஸ்மோக் கோ The air near the heat source gets hot and rises. The air from the slides comes in to tax its place. In this way, air gets heated. The following activity comes from this area. That's why the air is called convection. 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 Without touch. Okay, wow. The air is called convection. The air is called convection. Okay? அதான் இங்கே சொல்லிடுவாங்க வா நீரை ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கோழையில் தண்ணீர் உள்ளது ஓகேவா அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஏ பாட் தர் இஸ் ஏ வாட்டர் இஃப் வி ஹீட் த வாட்டர் த வாட்டர் வில் பி கெட் ஹீட்டட் வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு பேர் வந்து கன்வெக்ஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ரயில்வேல கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் இயரில் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நோட்டீஸ் டுவார்ட்ஸ் த டாப் ஆஃப் த ஏர் கெட்ஸ் ஹிட்டட் பை கன்வெக்ஷன் ஓகேவா
த ஏர் ஃப்ரம் த சி இஸ் கால் சி ப்ரீஸ் அதாவது கடல்லேருந்து நிலத்துக்கு வர்றது சி ப்ரீஸ் அதே மாதிரி இந்த கோல் ஏர் இஸ் ஃப்ரம் லேண்ட் மூவ்ஸ் டுவார்ட்ஸ் த சி வந்து லேண்ட் ப்ரீஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து வித்தியாசமாக நடக்கும் அதாவது ஒன்று வந்து பகல்லையும் இன்னொன்று ஒன்று நைட்டு நடக்கும் அதுதான் இங்கே முக்கியமானது அப்படி எது எப்போ நடக்குது அப்படின்னா த ஏர் ஃப்ரம் சி இஸ் கால் சி ப்ரீஸ் டு ரிசீவ் கூலர் சி ப்ரீஸ் த விண்டோஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் இஸ் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் இஸ் மேட் ஃபேஸ் த சி த நைட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி த ரிவர்ஸ் ஓகேவா பகலில் வந்து சி ப்ரீஸ் நடக்குது நைட்டை வந்து லேண்ட் ப்ரீஸ் நடக்குது சரியா இதை வந்து முக்கியமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பகலில் வந்து கடல் காற்று வந்து அதாவது நிலத்துக்கு வருது ஏன் அப்படின்னா நிலத்தில் வந்து ஹீட் அதிகமாக இருக்கிறனால அந்த கோல்டு ஆன இடத்துலேருந்து ஹீட்டான இடத்துக்கு தான் வந்து காற்று வந்து மூவ் ஆகும் இதுதான் இந்த பீப்புள் அது ஃபினோமினியன் ஓகேவா அதாவது அந்த செயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நைட்டை வந்து கடல் வந்து ஹீட் ஆகிடும் அதனால் நிலத்தில் இருக்கிற காற்றுலாம் பார்த்திங்கன்னா கடலுக்கு போயிடுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நடக்குது ஓகே ஸோ இதை தான் சொல்லியிருக்கேன் டே டைம் வந்துட்டு கடல்லேருந்து நிலத்துக்கு வந்து கூல் கோல்டு யார் வருது அதே மாதிரி பகல் டயத்தில் நிலத்துலேருந்து கடத்து கடலுக்கு வந்து கோல்டு ஏர் வந்து மூவ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ டே டைமில் கடல்லேருந்து நிலத்துக்கு காற்று வருது நைட் டைமில் ஸோ இது வந்து சி ப்ரீஸ் சி ப்ரீஸ் வந்து டே டைம் நடக்குது லேண்ட் ப்ரீஸ் வந்து நைட் டைம் நடக்குது இந்த ரெண்டு விஷயங்களில் தெரிஞ்சிட்டால் போதும் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃப்ரம் த சன் ஹீட் கம்ஸ் டு அஸ் பை அனதர் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் அஸ் ரேடியேஷன் சூரியனிலிருந்து வெப்பத்தை நாம் பூமிக்கு எவ்வாறு அடைகிறோம் அப்படின்னு கேட்கும்போது ரேடியேஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஒரு முக்கியமான டேம் சயின்டிஃபிக் டேம் த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் பை ரேடியேஷன் டஸ் நாட் ரெக்யூர் எனி மீடியம் எந்த ஒரு மீடியம் இல்லாமல் வெப்பம் கடத்தப்படுவதுக்கு இது வந்து ரேடியேஷன் ஓகேவா வித்தவுட் எனி மீடியம் இதுதான் இங்கே முக்கியமான விஷயம் அப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வித்தவுட் எனி மீடியம் இஸ் கால் டேஷன் கொடுத்துட்டு அஞ்சு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க ரேடியேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து முக்கியமாக சூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகே அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதில் இருக்குது ஓகேவா என்ன அப்படின்னா டார்க் சர்ஃபேசஸ் அப்சார்ப்ஸ் மோர் ஹீட் அண்ட் தேர் ஃபார் வி ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் வித் டார்க் கலர் க்ளோத்ஸ் இன் விண்டர் சொல்லுவோம் அதாவது கருப்பு சட்டை அலையும் போது ரொம்ப ஹீட் அதிகமாக தெரியும் அதாவது ஒயிட் செட் அதனால தான் வந்து ஒயிட் செட் போடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒயிட் செட்னால் கதர் துணிகளை போட்டால் வந்துட்டு ரொம்ப கூலாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஒயிட் வந்து அதை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும் அதாவது வரக்கூடிய வெப்பத்தையும் அந்த ஒளி அளவுகளும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும் ஆனால் கருப்பு வந்து அதை வந்து அப்சார்ப் பண்ணிடும் அதாவது உள்ளே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் ஓகேவா அதே மாதிரி வூல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கம்பளி வந்துட்டு போர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அதை வந்து கடத்தாது அதனால தான் அதை வந்து வின்டரில் வந்துட்டு அதை வந்து அணியும் போது நம்ம கூல் உள்ளே வராது அந்த கோல்டு வந்து உள்ளே வராது இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது அப் அப்போ வந்து வூல் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு போர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த வந்து வூல் அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸாமில் ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்து கொடுக்கும்போது ஸோ அதையும் வந்துட்டு விச் ஒன் ஆஃப் திஸ் பெஸ்ட்டு கண்டக்டர் ஆஃப் முன்னாடியே சொன்ன பார்த்தீங்களா அஞ்சு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு விச் ஒன் ஆஃப் பெஸ்ட்டு கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அப்படிங்கும்போது வூலு மரக்கட்டை வுட்டு இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கும்போது வூல் வந்து போர் கண்டக்டர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஓகே இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிச்சு வாட் யூ வில் ஹாவ் லேண்ட் ஓகே இதில் வந்து அந்த தெர்மோமீட்டரோட அளவு முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் டு ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் அப்புறம் நார்மல் ஹூமன் பாடி டெம்பரேச்சர் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் மூணு விதமான இது இருக்குது கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் கண்டக்ஷன் வந்து சாலிட் பொருள்லையும் கன்வெக்ஷன் வந்து ஏர்லேயும் ரேடியேஷன் வந்து வித்தவுட் எனி மீடியம் ஓகே இல்லாமல் வந்து நடக்குது ஓகே அது தான் சொல்லியிருந்தா இன்சுலேட்டர் சொல்லியிருந்தாங்க டார்க் கலர் அப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து மோர் ஹீட்டை வந்து இது பண்ணுது லைட் கலர் வந்துட்டு மோர் அதாவது அதிக ஹீட்டை வந்து உக்கரை கொள்வது இல்லை அதாவது உள்வாங்கி கொள்வது இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த டாப்பிக்கில் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்